Bien, esta es la pregunta 5 de la práctica 3. Donde nos piden demostrar esta implicación. Bueno, que la puse aquí también. Después de todos los códigos. Eh, entonces, eh, yo lo yo parto del... ¿Cómo lo llaman? El antecedente creo que lo llaman. Bueno, el lado izquierdo de la implicación. Y bueno, ahí hay una unión por definición de, de subconjunto. Ah, no. Bueno, primero que nada hay un una relación de subconjunto, ¿no? Y la definición de subconjunto es que si X pertenece al, al subconjunto, entonces pertenece al conjunto. Bueno, en este caso, si X pertenece a, a unión B, entonces X pertenece a C. Ahora tenemos una unión, entonces ahora uso la definición de la unión y convierto a esto en esto. Simplemente donde decía X pertenece a unión B, ahora dice X pertenece a O, X pertenece a B. Y a esta implicación, bueno, a este predicado le voy a llamar 1 porque lo voy a usar como argumento varias veces. Entonces aquí es donde voy a analizar dos casos. O sea, para un X en la unión hay dos casos, o está en A o está en B. Entonces, primer caso, si X está en A. Entonces, bueno, voy a partir de eh, esa suposición de que X está en A. Y ustedes saben que si algo es verdad, bueno, no es que si sea verdad, en general, esto viene de lógica. Eh, P implica P o Q. O sea, si P es verdad, P o Q es verdad. Porque en el O basta con que uno solo sea verdad. Que entonces, de, del hecho de que X pertenece a A, podemos deducir que... Vamos a decir este O. ¿Está claro? Sí, está claro. Okay. Ahora, pero acá arriba sabemos que si X pertenece a A o X pertenece a B, entonces podemos deducir que X pertenece a C. Está usando uno, y por eso es que le di ese nombre a esa implicación. O sea, este uno de aquí se refiere a esto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hemos concluido en este caso? Hemos concluido que si X pertenece... Hemos deducido de X pertenece a A, hemos deducido X pertenece a C. Así que, eh, ¿qué nos dice eso? Que entonces A es el conjunto de C, porque llegamos por implicación. Muy bien. Bueno, y en la vida real, o oh, realmente sí, sí. Ya. 
Yo, yo aceptaría que me dijeran eso. Pero bueno, si quieren hacerlo en detalle, se puede hacer. Um, sí, solo que ahora simplemente está en el lado derecho. Bueno, partimos de X. O sea, bueno, ahora voy a copiar todo porque bueno, es totalmente análogo. El único detalle es que en el, en el O estábamos usando el lado... izquierdo en lugar de derecho o viceversa bueno pero el o es conmutativo entonces da, da igual o sea es exactamente el mismo razonamiento Bueno, entonces, tenemos que A es subconjunto de C y que B es subconjunto de C. O sea, hemos deducido ambas cosas, ¿no? Entonces podemos escribir esto. Porque aquí está A subconjunto de C, aquí está B subconjunto de C, entonces esto es solamente el I de ambos. Y bueno, ya estamos. Partimos de aquí y concluimos esto, que era precisamente lo que se nos pedía. Bueno, aquí, ¿no? Demuestre esto. Bueno, partimos de acá y llegamos acá. Bueno. Para, para reducir... Profe. ¿Sí? Sí, sí, adelante. Este, ah, oh, no, terminé y pensé que había terminado. Era una pregunta. Este, bueno, eh, yo creo que yo lo hice por otro método, que no lo separé por caso. Hice usando el axioma número 3.78 del libro de Gris. De Gris, ok. Eh, ahora me, es, me, me, menos eh, mal me lo compré. 3.78, ok, déjame buscar. ¿Cuál es el axioma? ¿Axioma eh, o...? Sí, era más que todo para preguntar si se podía usar. Bueno. Ah, bueno, lo mismo en realidad. Bueno. No es lo... Ese es P implica Q... Ya, ya lo vi. P implica... P implica R y Q implica R es equivalente a P o Q implica R. Ok, ahora... Ese mismo. Explícame por qué eso... Bueno, este, como usted está partiendo del antecedente, okay, se usa aquí, el... Aquí ya veo, ya veo. Este de acá Ajá. es el P o Q implica R. Exacto. Y tú dices, es equivalente a decir esta implicación y esta implicación. Sí, es válido. Es válido, es válido. Bueno, yo, yo por Realmente... lo menos no, no lo hice tan... Yo no lo hice tanto como Simón, pero sí lo hice con demostraciones del gris, que me fui haciendo definición de implicación, que es no eh, una de las definiciones de implicación, que es no P o Q. P implica Q, es no P, equivalente a no P o Q. Y a partir de ahí fui haciendo de Morgan y distributividades del I de lo. Y de acuerdo. A... Ah, hay, 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 sí, también se puede... Ciertamente, P implica Q es equivalente a... a, a no P o Q. Sí, hay la implicación se puede ver de varias maneras y, y sí, está la otra que me decían, la de la que estábamos viendo aquí, también se puede ver, la, el P implica Q es equivalente a P y Q igual a Q y también creo que es a P o Q igual a... No, este es, perdón, aquí creo que es P, eh, eh, si me equivoqué. Bueno, en fin. Hay varias maneras de hacerlo. Eh, 
yo creo que, bueno, son, como saben, es la primera vez que yo dicto este curso. Este curso tiene como requisito lógica. Yo veo las definiciones basadas en lógica. Así que yo creo que sí se pueden usar las, los teoremas de lógica que, que conocen. Pero la verdad, prefiero que lo confirmen con, con Federico, realmente. Eh, o sea, Federico ha dado esta materia varias veces, él ya tendrá sus criterios. Perdón, yo estoy grabando todo esto. Bueno. Creo que ya no salimos. ¿no? La pregunta ya está lista. Voy a parar la grabación. Profe, y yo tenía una pregunta. ¿Sobre, la, sobre esta pregunta? Sí, sobre eh, por, eh, esa demostración. ¿Era por qué había deducido por, en cada caso que A era su conjunto de C? O sea, ¿cómo había hecho esa deducción a partir bueno, de, de Bueno, que... mira, mira. ¿Cuál es la definición de subconjunto? A es subconjunto de B, es equivale a decir que, bueno, para todo X, X, X pertenece a A, implica X pertenece a B. Es una equivalencia. Es decir, si yo demuestro esta implicación, puedo concluir esto. Y lo que hemos hecho en esta pregunta, en esta parte, partí de X pertenece a A y deduje X pertenece a C. Entonces, tenemos la implicación, bueno, quizás tendría que haber escrito ese pasito extra, que son súper formales. <risa> ¿Quieres que escriba el pasito extra? ¿X pertenece a A implica X in, eh, eh, pertenece a C? No, bueno, ya lo vi. Si, si quiere puede poner este, por el, o sea, el teorema que está usando, pues, el de extensión. De que por teorema de extensión se puede deducir eso. No, no, eso no es extensión, eso si no me equivoco. Perdón, en la definición de subconjunto. Ya. Yeah. Um, entonces, estrictamente hablando, si quiere, podría poder haber puesto eso. Bueno. Ok. Eh, bueno, paro la grabación. Ya está. Esto está larguísimo y tengo el heladero aquí.